বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম প্রিয় রবাম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি নতুন কারি কলামে গণিত বিষয়ের প্রাত্যেক জীবনের সেট সাতাশ পৃষ্ঠার যে আমরা অনুশীলনীর দুইটা প্রশ্ন আমরা এখন সমাধান করব তো এক নম্বরে এখানে বলেছে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো তোমরা ইতিপূর্বে উদাহরণ দেখে তোমরা তালিকা পদ্ধতিতে কিভাবে প্রকাশ করে সেটা শিখেছ তো এখন এখানে ক নম্বর আমরা সমাধান করি যে এখানে প্রথম উল্লেখ দেওয়া আছে যে এ ইকুয়াল এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট মাইনাস থ্রি লেস দ্যান এক্স লেস আর ইকুয়াল ফাইভ অর্থাৎ সেটের উপাদানগুলো হবে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং মাইনাস থ্রি থেকে বড় এবং পাঁচ অথবা পাঁচের সমান তো এখানে যেহেতু সেটের উপাদান বলি দেওয়া আছে যে ন্যাচারাল নাম্বার হবে অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যা অর্থাৎ স্বাভাবিক সংখ্যার সেট হচ্ছে এক থেকে শুরু হয় তো এখানে কোনো নেগেটিভ নাম্বার আসবে না তো এখানে আমরা আগে লিখে ফেলি যে সেটের সদস্যগুলো কেমন হবে তাহলে নির্ণয়ের সেট এখানে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ কারণটি হলো যেহেতু স্বাভাবিক সংখ্যা বলেছে আর স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু এক থেকে শুরু হয় তো পাঁচ অথবা পাঁচের সমান পর্যন্ত এখানে আমাদের নিতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে নির্ণয় সেট তো খ নম্বর সমস্যাটা দেখি খতে এখানে বলেছে যে এক্স বিলংস টু জেট অর্থাৎ সেটের সদস্যগুলো পূর্ণ সংখ্যা হবে এবং মৌলিক সংখ্যা হবে এবং স্কোয়ার করলে ফিফটি অথবা ফিফটির সে ছোট হবে তো এটা সমাধান করার জন্য আমরা আগে লিখে ফেলব দেওয়া আছে তো যেহেতু মৌলিক সংখ্যা তো মৌলিক সংখ্যা যেহেতু দুই থেকে শুরু হয় অর্থাৎ এখানে সেটের উপাদান যেহেতু মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা তো আমরা জানি দুই থেকে শুরু তো আমরা আগে লিখে ফেলি যে পূর্ণ সংখ্যার সেট যে মাইনাস থ্রি ওয়াশিং মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ডটোটি বা ওয়াশিং পর্যন্ত যাবে তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর ডট ডট এভাবে লিখতে পারি তো এখানে যেহেতু আমাদের মৌলিক সংখ্যা নিতে হবে তো মৌলিক সংখ্যা যেহেতু দুই থেকে শুরু তাহলে আমাদের দুই থেকে হিসাব নিকাশ করতে হবে অর্থাৎ দুই এর স্কোয়ার করলে এখানে চার হয় যেটা পঞ্চাশ হাজার ছোট তো আমরা এভাবে লিখি যে এক্স ইকুয়াল টু যদি টু হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর যেটা পঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশের চেয়ে ছোট যদি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন যেটা ফিফটি অথবা ফিফটির চেয়ে ছোট তাহলে এই দুটা মান গ্রহণযোগ্য তো এক্স ইকুয়াল টু যদি ফাইভ হয় কারণ টুর পরে থ্রি থ্রি পরে কিন্তু ফাইভ কারণ ফোর তো মৌলিক সংখ্যা নয় এজন্য আমরা ফোর নিতে পারবো না এরপরে আমরা হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ এর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ডি ফাইভ যেটা পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশের চেয়ে ছোট এবারে পাঁচের পরে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে সাত তাহলে এক্স ইকুয়াল টু সেভেন হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন স্কোয়ার হচ্ছে ফোরটি নাইন তো এই মানটাও গ্রহণযোগ্য এরপরে আমাদের সেভেনের পরে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ইলেভেন ইলেভেন ইকুয়াল এক্স ইকুয়াল টু ইলেভেন হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইলেভেন স্কোয়ার আর ইলেভেন স্কোয়ার মানে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান যেটা কিন্তু পঞ্চাশের চেয়ে ছোট নয় আমরা এখানে কাটা দিয়ে দেবো নট লেস ইকুয়াল ফিফটি তাহলে নির্ণয় সেট হবে আমাদের এই যে এখান থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ দুই থেকে সাত যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো হবে নির্ণয় সেট তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার গ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব এখানে বলেছে যে এক্স বিলংস টু জেট সাজ দ্যাট এক্স টু দি পাওয়ার ফোর লেস দ্যান টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর অর্থাৎ সেটের উপাদানগুলো পূর্ণ সংখ্যা হবে যেগুলার পাওয়ার ফোর যদি করি তাহলে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর থেকে ছোট হবে তাহলে এখানে দেওয়া আছে লিখে ফেলি আমরা যেহেতু এক্সের উপাদানগুলো পূর্ণ সংখ্যা হবে তাহলে আমরা জানি যে পূর্ণ সংখ্যার সেট মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস টু ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট ডট ইত্যাদি তো এটাকে আমরা আবার এভাবে লিখতে পারি জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস ফাইভ ডট 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 টি এভাবে আমরা লিখতে পারি তো এখন যেহেতু এখানে এক্সের মানগুলো আমরা পূর্ণ সংখ্যা নেব তো আমাদের জিরো থেকে শুরু করতে হবে দেখি জিরো এখানে পর্যায়ক্রমে এক্সের জায়গায় জিরো বসিয়ে আমরা দেখব যে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর থেকে কোন কোন সংখ্যাগুলো ছোট হয় তাহলে আমরা দেখি যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে 
এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল জিরো টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ জিরোর পাওয়ার তো দেওয়া যায় না বা যত জিরোর পাওয়ার দিই তাহলে শূন্যই হয় এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান হলো স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ানই হবে প্লাস কারণ প্লাস ওয়ান এর পাওয়ার যদি ফোর দিই তাও এটা ওয়ান হবে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার ফোর দিলেও এটা ওয়ানই হবে তো এই মানটা আমরা গ্রহণ করতে পারবো এরপর এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টু ওল টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা জানি যে প্লাস টু ওল টু দি পাওয়ার ফোর এটার মানে হচ্ছে টু গুণন টু গুণন টু গুণন টু ইকুয়াল সিক্সটিন আর মাইনাস ওল টু দি পাওয়ার ফোর দিলেও কিন্তু আমাদের একই জিনিস হবে মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু ইকুয়াল কিন্তু সিক্সটিন হবে তো এখানে যেহেতু পাওয়ার হচ্ছে জোর তো এখানে নেগেটিভ পজিটিভ সবগুলাই গুণ করে দিলে কিন্তু পজিটিভ সংখ্যায় আসবে এভাবে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু এইট ওয়ান পাই যেটা টু থেকে ছোট এ মানটা গ্রহণযোগ্য এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফোর যদি পাই তাহলে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে টু পাই যেটাও কিন্তু টু থেকে ছোট এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ হলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়াল সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ যেটা কিন্তু টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফোর থেকে ছোটো তাহলে আমাদের গ্রহণযোগ্য মান হবে জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর যেটা এই শর্তটা মেনটেন করে তাহলে আমরা লিখব নির্ণয় সেট সি ইকুয়াল জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম এভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে লিখতে পারবো হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পেরেছি এবার দুই নম্বর সমস্যা সমাধান করব যে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো কত এখানে বলেছে এই একটা সেট দেওয়া আছে সেটের সদস্য হলো ওয়ান থ্রি ফাইভ ডট 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 ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ এখানে সেটের সদস্যগুলো বিজোর সংখ্যা এক থেকে শুরু হয়েছে এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পর্যন্ত শেষ হয়েছে তো এটা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করার জন্য শুরু থেকে আগে লিখি যে দেওয়া আছে তো এখানে আমরা যেভাবে লিখব লেখার নিয়ম যে অবশ্যই তোমরা অনুশীলনের আগে যে উদাহরণগুলো সেগুলো দেখেছ কিভাবে লিখতে হয় যে শুরু থেকে আগে একটা চলক লিখতে হয় এক্স এক্স তারা সেটের উপাদানগুলো নির্দেশ করে এবং এখানে একটা সাজদের চিহ্ন দিতে হয় অথবা এখানে বিলংস টু চিহ্ন দিতে হয় যে এক্স বিলংস টু তা এক্স বিলংস টু এখানে যেহেতু সেটের সদস্যগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাভাবিক সংখ্যা তো আমরা লিখব এক্স বিলংস টু এন এরপরে সাজ দের দেব এবং এই উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য লিখব এখানে বিজোর সংখ্যা লিখব এখানে এক্স যেহেতু বিজোর সংখ্যা এক্স বিজোর সংখ্যা শুধু বিজোর সংখ্যা লিখলে এই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হয় না কিন্তু এখানে দেখাও বিজোর সংখ্যা তো শেষ নাই তো এখানে তো লিমিটেশন আছে অর্থাৎ এক থেকে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পর্যন্ত তো আমাদের আরও লিখতে হবে যে যে এখানে এক থেকে এক অথবা একের ছোট এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান অথবা ছোট তো এই দুটো শর্ত এখানে দিতে হবে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য হ্যাঁ এরপরে খ নম্বর যেটা বলেছে যে বি সেট দেওয়া আছে সেটা সদস্য ফোর নাইন সিক্সটিন টোয়েন্টি ফাইভ সিক্স থার্টি সিক্স ফর্টি নাইন সিক্সটি ফোর এইট টু ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড তো এখানে সেটের সদস্যগুলো দেখো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটের বৈশিষ্ট্য এখানে দেখো পূর্ণবর্গ পূর্ণবর্গ সংখ্যা এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ এখানে দেখো ওয়ানের স্কোয়ার কিন্তু ওয়ান টু এর স্কোয়ার কিন্তু ফোর অর্থাৎ আবার ওয়ানে রুট করলে আবার ওয়ান পাওয়া যায় ফোরের আবার রুট করে দিলে আবার পাওয়া যায় টু আবার দেখো এখানে থ্রির স্কোয়ার মানে নাইন আবার নাইনে রুট করে দিলে আবার কিন্তু থ্রি পাওয়া যায় তাহলে সেটের সদস্যগুলো কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যার সেট তাহলে আমরা এটা লিখব এভাবে একটা চলক লিখব আগে যে এক্স আবার এগুলো কিন্তু স্বাভাবিক সংখ্যা ফোর নাইন সিক্সটিন এগুলো কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে আমরা লিখব এক্স বিলংস টু এন 
এবং এক্স হচ্ছে পূর্ণ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এখন পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটুকু লিখলে হবে না লিখতে হবে যে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এবং চার থেকে একশোর মধ্যে আছে অর্থাৎ এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ফোর লেসার ইকুয়াল এক্স লেসার ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ পূর্ণ বর্গ সংখ্যার সেট হবে যেটা চার চার থেকে বড় অথবা হ্যাঁ চার থেকে বড় ছোট অথবা সমান কিন্তু একশোর ছোট অথবা সমান এভাবে সেট গঠন পদ্ধতি প্রকাশ করতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাইকে ধন্যবাদ